节目加油，向未来！我是主持人撒贝宁，欢迎各位。大家好，我是尼克麦迪，欢迎各位。首先还是要用热烈掌声欢迎我们来到现场的二十四位科学猜想团成员，欢迎你们。在上一期的最后，同样有两位猜想团成员凭借他们的实力站到了我们今天的对战台上，他们两位就是刘金石、廖平。有请两位走上对战戏。S man 给我们介绍一下台上这两位他们的战斗值。牛金石，东北育才学校在读，擅长元素化学。牛金石，第五期挑战中科大才女张浩然，开局错失先机，说出一种材料。铜，错误。后虽奋力追赶，无奈略逊一筹，惜败归位。失败不给自己找理由，我一定会卷土重来的。再次登上对战台的他，究竟能走多远？锲而不舍，金石可镂，我又站回来了。好。但是你的对战选手，另外一位女生，我的师妹，来 ，S man， 介绍一下我们这位。廖林，北大光华管理学院博士一年级在读。廖林，美女学霸，曾多次在国际竞赛中获得数学建模冠军。本期廖林首登对战台，期待她优异的表现。我的对战宣言是：凡心所向，速履以往。只要朝着我们心所向往的方向去努力，即使条件非常的恶劣，我们也一定能够实现梦想。掌声送给两位，祝他们今天取得好成绩，加油！接下来我们就一起进入今天的第一道实验对抗题。哇哇！这是要打台球吗？太酷了！这个布置啊！现场摆了三张非常专业的台球桌，嗯，而且我们的这个技术人员。已经对三张台球桌做了精密的技术处理，确保它的水平面是几乎没有误差的。嗯，那么台球作为一项非常有科学含量的运动，其实它不是一般人能够随便玩玩就行的。如果真的练得好的话，你是有机会在世界舞台上和高手一决高下，展露自己才华的。说到这儿。各位知道我要把谁请出来了吗？哇！掌声有请台球世界冠军丁俊晖！哇！欢迎丁俊晖！大老师，你好，你好，你好，你好，欢迎来到。你好，你好，你好，加油，向未来。首先，让我们以最热烈的掌声、欢呼声祝贺丁俊晖升级当爸爸了。谢谢谢谢。作为一个优秀运动员，不管什么时候，再大的事情，可能你也得匀出一部分时间来训练。对。所以平时的练习可能还是要坚持。女儿再重要，还得腾出空来练球吧。是，但是尽量还是抽空多陪一下自己家人。对。抽空多陪陪孩子。对。我跟你讲，今天这个方式其实是最好的陪伴孩子的方式。嗯，因为我们这个节目，当然他现在还太小。嗯，不过这个节目呢，大部分的观众群啊是孩子，对他们喜欢这些科学实验背后的道理。但是更重要的是，我们展现科学道理的方式。比如说，今天三张台球桌，大家看出各张桌子不一样的摆放方式了吧？这张桌一个母球，几个花球。花球的摆放集中在中袋的附近，而这张台球桌又不一样了，它上面摆满了酒杯，还有三层酒杯是用架子给摞起来的。对。然后最后这张台球桌上，黑球是呈直线摆放，然后前面各有一个黑球，一个花球。所以到底这是要让丁俊晖完成什么样的挑战任务呢？今天这三个不同的摆法
，应该是三种不同的打法吧？对。第一张台球桌，您觉得能打出什么花来？就是所有球都会打进，到后来只剩一个白球在桌面。一杆全进袋。对对对。一杆青台。一杆青台。哇！我小时候的梦想是一杆青台。<笑>今天我们第一张桌子就让丁俊晖完成这个看似不可能的任务。好，但是我要告诉各位啊，我们今天展现的更多的可能是平时比如花式台球选手玩的一些这个项目，平时他是很少接触这些打法的吧？今天基本不会有碰到这种情况，所以对你来讲也是比较全新的。对，全新的一个挑战。其实这个花式打法它也是有呃呃专业的比赛。对对,对，今天我们等于让丁俊晖跨界尝试一下。谢谢。看看丁俊晖能否在现场完成对于他自己来说也是不多见的挑战。首先一杆青台了不起，了不起！来，第二张桌子。第二张桌子上，我们排列了四十个香槟杯，中间的香槟杯是分三层摆放在台球桌上。丁俊晖需要计算好台球的动线，并在最后一刻将台球跳过中间的香槟杯，这需要非常精准的计算。第二关我怎么感觉好像是最难的？对，他那个跳过去的最后一杆特别难。你先要把这个球打起来，对对对，让他走一个路线以后回到一个点，然后让他跳起来。对，啊。这个难度非常高，这个难度真的很大。不，试试看，我们来看一下。哦哦。我其实说实在的，我一开始没有抱太大的希望。对，我我跟小倪还说，我说估计得试个两三次，结果没想到一把成功，一杆哇，太牛了！哎呦，第三关难了，最后这叫机关枪连续进洞啊，什么意思？是，先会用这颗球击打那个黑球，嗯，然后打出一个旋转来，那个球在会在原地转，嗯，但它停之前要把这些球全部打。哦我的天哪！这一关还是挺难的。刚才那个呢，就是他中间失误的情况就在这一颗球上。对。但这个呢，有可能导致失误的情况是每一颗球它都有一定的概率。嗯。所以这个相比之下，我们话太多会不会给你压力啊？不会。你以为他是第一次见到我们这样的对手吗？<笑>哎，你你打国际比赛的时候有没有话特别多的选手？不允许，因为不允许。对对对，裁判会警告。啊，裁判会。对对，因为这个也是尊重对手，尊重比赛，因为比赛很安静。所以像我们两个这样的选手，早就被赶出去了，是吧？对。<笑><笑>我们保持安静，来看看丁俊晖，最后一个台，机关枪。呼吸！哎，我俩瞎气个怎么着？来，太牛了，太漂亮了！这哎，你看，而且这个时间掌握的
最后一球助动之后，那个球啪慢慢的停了下来，而且所有的过程都特别平滑。对呀、啊。啊，太牛了！心理状态太好了，太好了！姐。刚才我听说小萨好像曾经还跟您学习过，是吧？啊，曾经也是拜您为师。当年做开讲的时候，因为时间所限，当时就上了一节课啊，就教我怎么拿杆儿，这就是一节。你只会拿杆儿。一节课哦，但我靠这一节课，我在江湖上收收了很多学生了。我们来看看这徒弟学的怎么样，好不好？开玩笑。我们我们可以可以。把把把球。摆出来，来来来来来，我挑战这个，好，没啊，就是他停止的时候，你必须要打完是吧？要看，主要要看我的拿杆的姿势，要有翘臀的感觉。不不要太着急，开始。哎，这样，没事没事，接着打。哎，哎，哎，哎，真真真不容易。你试一下，小宁，这个太难了。这个第一个你还可以掌握，你后来收杆的时候，你帮我转一下，来，好，帮我转，我我去帮他转。好，谢谢。好的，好的。预备。哎，小宁，快点。对，好，等一下，小宁。哎，可以，可以。对，对。你停！啊啊！进了！谢谢丁俊辉，谢谢丁俊辉。好，刚才我们让丁俊辉给我们做了三个现场的尝试，是让大家感觉一下。平时我们熟悉的这项运动，当然不一不一定每个人都玩过，但是看完丁俊晖打完这几个球之后，你大概能感觉到，在台球桌上所发生的这些跟物理有关的故事。那么接下来，我们就要从台球桌出发，给大家出题了。我们有请实验员将台球桌重新归置。我们现在看到，在三张台面上，我们的工作人员摆出了三种不同的由三脚架构成的阵型。当然，每一个三脚架下面都是两个黑球作为支点，一个红球放在脚上，而这个红球是我们稍后要关注的目标。我们要问大家的就是，如果用母球依次去击打三个图案中的这颗黑球。它是否能够传递出一个运动线路，最后将红球打入袋中？这一张台面是要用母球击打这个黑球，最后是否能把运动传递到红球，并且让红球落袋？第三张台面同样也是由白球击打黑球，最后黑球经过传递之后，能否让红球落入球袋？请各位接收题目，并发送猜想。在这三个队形当中，有几组队形能够实现，在撞击母球之后，红球最后能够顺利落袋 ？A， 一组 ；B， 两组 ；C， 三组都可以。我选 B。我就是爱了，我不管了。我们来看一下各位答题的情况。两位对战选手，一个选了 C， 一个选了 B， 而身后的猜想团成员还有不少选了 A。我们来听一下两位，你们的想法是什么？廖玲，因为我觉得第一组和第三组是可以顺利的实现把红球打入。就是除了中间不行是吗？对，因为。球之间的碰撞，每一次碰撞，其实只要考虑两个球的碰撞，如果不是这么直的打的话，应该是两个球互相成九十度的这么一个情况。然后我觉得第一个这个圆弧的话，它这个不断的九十度、九十度、九十度，然后到最后可以有传过去的速度，然后把红球击到那个洞里。然后 C 我觉得也是这个分析的道理，但是 B 的话，因为它的入射的速度就是和这个黑球是
垂直的，所以我觉得它只有一个竖直的一个速度，没有办法传到那边去。这道题我觉得就是 B 选项也能打进去。想打进去的原因是因为他多了一个另类的那个球，我觉得那个另类的球就相当于中所用的偏转电场的作用，就相当于把它的速度给它变成水平的速度，这样它才能把这个球从母球的速度转化成离红球最近那个球的速度，然后再把红球击打进去。所以现在大家比较纠结的其实就是中间这个台子，接下来所有的一切你们都拜托给丁俊晖吧，<笑>掌声有请。丁俊晖为我们逐一验证。首先，我们从第一张桌子开始。这 A 呢没有。我不，就这么轻盈。轻松替换，是什么？怎怎怎么了？发生什么了？<笑>我怎么没没看清？跟我想象中那种大力量是不一样的。他那个力是一下子传到最后，一下子就实际，但是最后这颗球确实是最后一颗黑球，是吗？对对对对，哦，因为他那个球都是贴住的，贴住的话是瞬间把，所以瞬间能量传到最后一个。好，接下来非常关键。很多人都认为选 B 的人都认为是中间这个台子有问题。我们先试旁边这个，就是大家感觉比较有把握的一个，把中间留到最后。成功了！现在至少选 B 的安全了，选 A 的再见，<笑>选 C 的还不知道。中间这台，小丁加油！啊，关乎到 B 和 C， 究竟谁对？心跳真的超级超级快，就感觉心都要跳出来了。我心里还是捏一把汗，只要有一个打不进，他就赢了。不要进！不要进！不要进啊！我不看，我不看，我不看，直接出去了，他不会往走完全没有动，完了凉了。第二张球台没有试验成功，所以正确答案 B。稍微取得了一些优势吧。摆成不同形状的一组球，能够通过碰撞把母球的动量传递下去。需要链条中每相连两颗球都发生碰撞，这个碰撞链条得以延续的条件是。每一次碰撞中，两个球的球心连线，并且和下一次碰撞两球的球心连线不形成直角。曹老师，从物理角度来说，不管是有多少个球碰撞，两个球之间的碰撞和其他次的碰撞都是独立的。两个同样质量的球碰撞的话，一种情况呢是两个球在一条线上，那么一条线上碰撞的结果就是原来的母球会静止，被碰撞的球沿着原来的方向。用刚才母球的速度往前运动，如果不是正好这种顶头碰撞，那么两个球出去的方向一定是互相垂直的。从碰撞的结果、反思碰撞的过程，去想清楚该考虑哪些物理量，以及那个球可能有哪些参数。比方说，除了有质量以外，可能还有电荷，还有自旋，那个球里面可能还有结构。这样的话，我们就一步一步的就能够学会理解这个世界工具的之大半。同样一个东西，我们可以把它引向有趣
，我们也可以把它引向有用。最重要的是，我们也可以把它从其中抽象出最深刻的理论，把我们的思维引向云端。谢谢，谢谢曹老师给我们带来这道题目的解析。那么接下来，两位，现在的分数是一比零，但是不要着急，还有五道抢答题在等待两位，我们一起进入到一对一答题局。两位选手加油！实验猜想题后，场上对战选手将进行五道线索题抢答，每道题目依次给出四个描述性线索，选手可在任意线索抢答，但有且只有一次抢答机会，胜者上榜积分，败者回归猜想团，由猜想团中答题最优选手接力上台。刘金石、廖林，欢迎二位进入一对一答题时间。接下来两位选手要面对的是五道线索抢答题，听到线索之后，随时按下抢答键回答便可。如果回答正确，加上一分；回答错误，答题权自动让渡给对方的选手。所以现在场上的比分是一比零，廖林领先。刘金石这是第二次站在答题台上，希望今天能够站得久一点。好的，加油！来，请听第一题。掌握化学知识，了解事物本质，请根据以下线索说出一种化学物质。考察化学领域，其实我还是有一点紧张。刘金石比较擅长的，耐心放松了许多。线索一，它是白垩的主要成分之一。白垩，珍珠。珍珠硫酸钙，就是白垩纪的那个白垩。线索二，它是珍珠的主要成分之一。碳酸钙没错。线索三，它是大理石的主要成分之一。刘金石告诉我，碳酸钙 CaCO 三。哎，我要是手速再快一点就好了。恭喜你回答正确，碳酸钙。碳酸钙，俗称石灰石、石粉，广泛存在于方解石、白垩、石灰岩、大理石等岩石内，也是动物骨骼的主要成分之一。也是构成珍珠的主要成分，呃，所以刘金石加上一分，现在的比分是一比一平。后面自己有差不多的答案的时候，就要果断一点。请听第二题。无论古今中外，数学都是灿烂文明开出的绚烂花朵。请根据以下线索说出一本数学著作。廖林姐姐非常擅长数学。线索一，它成书于公元一世纪左右，作者不详，是后来唐代国子监指定教科书《算经十书》中最重要的一部。好像九章算数。九章算数有作者。线索二，它是世界上。最早提出负数概念及正负数加减法则的著作，也是最早系统阐述了分数运算的著作。算经是啥呀？没听说过。线索三，公元一零八四年，北宋朝廷对它进行了刊刻，使它成为世界上最早的印刷本数学书。前几个的译名明显不是中国的，那就九张算数。线索四，我希望我说出第一句的时候就有人抢答了，请听好，它共有九张，九张，九张算数。心中只有两个答案，因为我知道这方面知道特别少，就是九张算数和轴臂算经，就这两个。恭喜你，回答正确，加上一分。现在的比分是二比一，廖林加油了。被反超之后，有一种危机感，心里连一点压力都没有了。请听你们的第三题。现代人的生活离不开各种家用电器和设备，请根据以下线索说出一种常见的设备。微波炉。线索一，它十分讲义气，为朋友两肋插刀，在所不辞。这是啥呀？啊，两肋。线索二
和他交往时，时时刻刻都有触电的美妙感觉。触电的美妙感觉。我有点懵。有触电的感觉，他那个设计应该是一个不太好的东西。绝对是插线板啊！线索三，它是电器界的中介。缩短了电器与电器之间的距离，化解了电器与电器之间的矛盾。廖林，告诉我你的答案是？插座。插座是连墙那个插排就是插线板。插座。这个吧。在我国近年累计发生的火灾事故中，由于它引发的。火灾位居首位，其中很大的原因是，使用早在二零一零年就已经被国家取缔的三孔万能插座，所以正确答案应该是插排、插线板、插座，无论你家乡管它叫什么，反正它就是插座。回答正确。哎呀，简直就是想打。自己的脸，这这道题都回答不上来。提醒一下大家，要购买插座的时候，一定要认准五孔插座，而不是三孔万能插座。三孔万能插座已经被国家标准淘汰了，所以廖林，奋起直追，现在是二比二平。过去了三道题，我们还有两道，看看你们两个人会有怎样的表现。请听下一题。在人类历史上，粮食作物发挥了重要作用。随着生活的变迁，不同粮食作物的地位也在发生变化。请根据以下线索说出一种粮食作物。线索一，它是中国人崇敬的五谷之一。小米。这个对于料理来说好像有点难。线索二，这种粮食作物特别适合在干旱的北方地区种植。料理。小麦。不对，不对，不对。非常的吃惊，因为我觉得小麦在哪里都能种植啊，也不一定非得在寒冷的北方种植。一般和我们比较接近的就是小麦和水稻，然后一般是有北麦南稻一说，我猜的就是小麦。所以廖林，请听完第二个线索，你就知道了。第二个线索，这种粮食作物特别适合在干旱的北方地区种植，在。小麦进入中国之前，是中国北方最重要的粮食作物。听到“小麦”两个字，心都碎了。选太早。我觉得作为一个东北人来说，我可能心里还有一个答案。我想等到第四个线索再说出来。你还要继续听？对对对,对。好的。毕竟是赛点题，我必须要问。线索三，我们平常所见的狗尾草是它的祖先。祖先高粱不是那样子吗？第四条线索，这种被称为素的作物可以为我们提供足量的碳水化合物，并且可以加工成各种各样的食品，甚至用于酿酒。小米吧，恭喜你回答正确。我真的不知道素是什么。然后我来北方上学之前，我也没有吃过小米。小米曾经是中国北方最重要的粮食作物，在小麦传入中国之前，一直是北方地区的主食作物，并且位列五谷。路边常见的狗尾草是小米的祖先，只是在人类不断的筛选和驯化的过程当中，最终才出现了我们常说的小米。恭喜你答对了，现在的比分是三比二。廖林，加油了！还有最后一道题。因为这道题落后一分，其实有点懵，输在了地域方面。请听最后一道题。数学在中国古代的发展源远,远流长，成就辉煌。请根据以下线索说出一种中文惯用的数学名词。线索一，这是一个在中国和欧洲。都较早发现的数学规律。线索二，它最早由我国宋代数学家提出，英国物理学家牛顿也曾对它进行过研究。线索三
，该规律与二项式展开系数有关，也与排列组合有关。杨辉三角。我跟高二讲排列组合的时候有，奥数老师在给我们讲杨辉三角的时候，就顺带给我们讲二项式定理来着。二项式定理就是 a 加 b 的平方，还不抢吗？我对数学方面真的不是特别了解，根本就是什么答案都不知道，内心一片空。线索四，该规律与三角形有关。廖、啊、林，高古定理啊。啊，二项式，等一下，等一下，二项式展开有关，嗯。很遗憾，时间到。刘金石，我第一个想的也是勾股定理，但是我觉得这个既然不对的话，没有办法了，我就知道这一些了。这个叫做杨辉三角。那个二项式的定理呢，就是括号 a 加上 b 的 n 次方。如果把这个 n 的数字再扩大的话，其实它有很多很多项出来。然后它每一个项出来的那个系数，就是二项式定理里面说的最重要的一个内容。而杨辉三角它给出二项式系数中的每一个，所以就是一、一二、一、一三三一，然后一直往下走。约公元一零五零年，北宋贾宪在。是所算书中提出假线三角，并用于高次开方运算。一二六一年，南宋杨辉在详解九章算法中将其发扬光大。一六五三年，也就是过了将近四百年之后，帕斯卡发现了同一规律，在西方称为帕斯卡三角。一六六四年，牛顿详细研究了二项式定理，并用于微积分的运算。所以。正确答案应该是杨辉三角。很遗憾，两位都没有答对。但是，尽管最后一道题两位都没有回答正确，但是现在两位的比分已经非常的明显了。恭喜刘金石三比二胜出。很遗憾，赵林要暂时回到我们的选手席，非常棒。预算之差输掉比赛还是挺遗憾的。来，我们看看到目前为止，进榜上的排名有什么样的变化。陈坤宇依然傲视群雄，六分排名第一。接下来是张浩林和林然并列第二，是三个积分。韦坤杰、李佳辉、李萧然、王文轩、谢一阳各得一个积分。当然还有我们积分榜上的新成员刘金石。那么新的问题来了，接下来谁将会站上对战台和刘金石一决高下呢 ？S man， 你这有答案吗？戴安杰在二零幺六年发现危险小行星，是一名机甲爱好者。哦，原来是十二岁的戴安杰。戴安杰。第一期脱颖而出，对战魏主林然。我说出一颗行星的名字。我是一个天文爱好者，稳了这道题。金星。因想太多，却在擅长的天文领域而失分。今天再次靠实力登上对战台的他，能否展示出更大的能量？不管遇到什么样的对手，我都不会认输的。希望你践行你的诺言，一战到底。好的，两位一起进入到下一道实验题。品质智慧合约，让汽车驱动梦想。本节目由东风汽车独家冠名播出。接下来我们要给大家带来的这个实验题，是关于一个可能在我们日常生活中不太常见，甚至有可能你一辈子都不一定能碰得到一次的。这样的场面，但是有的人却在他的职业生涯当中要时刻与这样的危险场面打交道。这样一个行业，就是大家可能平时在新闻或者影视剧里能够看到的排爆。那么，今天我们给大家请来的一位神秘嘉宾，他就是在这样一个领域身经百战，甚至可以说九死一生的人
，掌声有请神秘嘉宾出场。错了错了，回去回去。<笑>我找的神秘嘉宾了，怎么变成你了？你甩开我的，我太神了！我真的这套衣服。真的是专业排爆服、哦，这个就是专业的排爆服。我告诉大家，这一身的重量我问了一下，有七十五斤、哦，还没算上我手上的这个，将近有二十斤我我我试试看，头盔二十斤，差不多十公斤左右。这个头盔如果戴上了，就真的寸步难行了。刚才你在上面讲话的时候，我多么希望你说的快一点，因为穿上这个衣服最强烈的感受就是，它那个压力来自四面八方，而且这个衣服是专家在后台，帮我穿了有十几分钟，才把它穿着完毕。那么接下来就让我们掌声有请，重庆市公安局治安管理总队梁新宇警官，我们真正的排爆专家。我是梁新宇。我来自重庆市公安局治安管理总队，我从事排爆工作已经有十七年了。十七年，零四年到零五年，参加海地维和警察防爆队，参加过维和行动。是的，在海地的防爆任务。您别说，就这么一会儿，我拿着这个头盔，小倪穿着这个衣服，我们就已经感觉到了他沉重的压力。更何况您要穿着着它去排除危险。首先向您表达我们的敬意，谢谢。穿上这身排爆服，我已经感觉自己不光是身体，我觉得我的脑子已经不太动了。我更难想象戴上那个头盔，在那种重压之下，心理上、生理上的种种压力，怎么就能够让你们顺利的完成？难道不会影响你们的判断力吗？这种情况呢，需要经过我们长时间的训练，需要不断的进行现场的积累和心理上的调整。我记得我最困难的一次，是在三十七八度的高温之下，穿着这样一身排爆服，大约坚持了两个小时的样子，一身全部是汗，出来之后没有一点干的地方，我喝了半箱矿泉水，哎呦，才算没有脱水，对，但好在我觉得穿上这身排爆服，你心理上是有安全感的，它能抵挡多大的危险？它的抗爆能力呢，是要根据。爆炸物的药量和它的距离有没有测算过？这个排爆服目前承受的极限大概是一个什么样的指标？大概哈、啊，五百克的 TNT 当量的炸药，在三米之外，我们穿上这身排爆服，人能够确保它的生命安全。零点五公斤，哎、嗯，如果一公斤的 TNT 在近距离爆炸的话，我们排爆人员他的生命安全。就会受到致命的伤害，所以，我们再一次通过这个分量，感受到了我们的排爆人员平时面对着艰险，但是正是因为有他们那样的艰险，才会有刚才小尼说的，为什么穿上这身衣服以后觉得特别踏实和安全？这份踏实和安全不是白来的。海地维和警察防爆队全体队员发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神。圆满地完成了一百多次巡逻守卡、武装清查、设爆现场处置等任务。我们整个警队肩负着祖国的使命，代表着祖国的形象。维和行动充分体现了我们国家的大国责任、大国担当。如果是面对一千克的爆炸物，我们就拿 TNT 当量来说，什么样的防护？能够确保当时在场人的安全。今天除了这身高科技的防爆服之外，我们也把能够对抗一千克爆炸物的一个神器拿到了现场。来，我们有请学员为我们上道具。这是一个防爆桶，这是爆桶。哎，那这样，接下来我们要实验一下这样一个防爆桶究竟。它的科技含量在哪里？我们有请场外爆炸试验场地的实验员小鹿
为我们带来相关实验。来看大屏幕，我手里捧着的，是一公斤的爆炸物。现在我来到的就是北京理工大学的爆炸实验场。今天我们就是要为您带来一个关于爆炸物的爆炸实验。我们可以准备开始了吗？可以，请我们的专业人士上场。那现在，我们一起去看看爆炸的实验场地的情况是怎么样的啊？您看到了，这是一个长和宽都是六米的、高三米的这么一个建筑物，在三面墙上呢，我们都开了三扇这样的大玻璃窗。那么，既然是一个测试爆炸力的实验，就会付出一些代价，代价就是一台冰箱。这里面还有饮料、西瓜，另外房间里还有一台电视机、绿植、一个暖水瓶、一个鱼缸，他们都将近距离参与这次的爆炸。接下来，爆炸发生的一瞬间，整个屋子，还有里面的设施会发生什么样的变化？会是什么样的？不是不对。下面我们要进入第一发爆炸实验。起爆点，起爆点，请准备好以后尽快回到指挥室。我们现在要回到距离爆炸物三十米外的安全屋，通过镜头来带大家近距离感受一下爆炸的威力到底有多大。咱们各部门准备，要炸了！冲击波压力准备完毕。五，起爆位准备完毕。四，高四一，准备完毕。三，二，一。起爆！哎呦！一个巨大的火球瞬间就“砰”的一下，整个房子好像已经垮掉了。哦！玻璃瞬间就已经震碎了。现在，整个我们房屋内的现场就像是龙卷风过后的灾难现场一样。对，因为咱们冲击波的速度啊，可以达到龙卷风的几十倍。几十倍。对。不光是这个，刚才我在走了一圈，发现了一个非常蹊跷的细节。比如说这个不锈钢的钢锅，它还是很厚的。但是你看，注意到这儿了没有？这儿有一个像弹孔一样的孔洞。这个呢，就是由这个爆炸物的高速破片，它可以达到子弹的好几倍，所以这么厚的这个不锈钢的锅啊，它可以打透。有什么办法？办法可能就在这里。嗯，所以接下来我们要请出我们看到的这个柔性防爆桶的研发设计者，来自北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室的黄广岩教授。这是我们国家自主研发的防爆桶，就您和您的团队的结晶。对，防爆桶我们不是第一次见。对，但是刚才这种样式的防爆桶，确实我们好像就尤其外面感觉是软的，然后这个形状也是这样，这这有什么特别之处？我们给它取了一个外号，叫柔味甲。啊，柔味甲。柔味甲，它有五个柔，它第一个呢是纸柔。它整个桶都是由非金属的柔性材料来制备，所以它很柔软。第二个，它很轻柔，它的质量只有我们传统的防爆罐的百分之二十的。传统的防爆桶两个人是抬不起来，对，抬不起来。这个咱俩来，是是，你看，一旦有什么紧急情况，咱俩可以抬着它跑。然后呢，第三个呢，它是轻柔，它叫柔性防护，它里面的爆炸物即使超过了一公斤，它也能防住。哦、oh. ，它只是安全距离要稍微远一点，然后第四个柔呢，就是它是内柔，因为它底部是空的。嗯、uh. ，当这个爆炸物在在它里面炸了以后，它会膨胀。然后呢，它还有第五个柔，就是光柔，它防爆的时候是借不到火光的，它可以阻隔熄灭火焰，能减震降噪。它即使炸了， oh. 我们几乎听不到很大的响声。
，所以呢，我们总结它就是以柔制暴。我们看到的这样一个柔性防爆装备，目前已经走出国门，和沙特、埃及等三十多个国家开展了“一带一路”国家外警培训、亚太维和部队等装备应用。所以，这应该是一个在世界舞台上也代表着中国今天防爆技术水平的一个神器——防爆神器。那今天既然来了，我们的题目肯定也就和它有关。接下来，各位请接收问题并发送猜想。如果把这个防爆桶罩住刚才视频中的同样的爆炸物，并且将爆炸物引爆的话，请问防爆桶会有什么变化 ？A. 桶体的外观并没有变化。内部压缩，外部不也要补？是吧？这么厚，知道吧？ B， 桶体会变形、膨胀，成为一个带状体。肯定是 B， 不知道，搞不懂。答案 C， 桶体会彻底的碎裂、飞散。请选择。肯定不会飞散，我觉得应该选 C， 因为它有钢珠啊。C 不可能。好，看看大家的选择。哎。两个擂主选的也不一样哦。一水的 B。先听听小戴同学、戴安姐。我发现他这个盖儿跟他这个桶体，他并没有说一个特别结实的一个刚扣住或者性问题。对，爆炸吧，它肯定会那个气肯定会膨胀，有很多巨大热量，所以说我认为他会把这个盖儿顶顶起来，但我觉得应该不会发生膨胀。你为什么选 B？ T N T 吧，它在爆炸的时候会迅速的产生大量的气体，使这个东西膨胀。我觉得它设计上面比较细，下面比较粗的原因就是防止它这个盖子崩起来。因为高速的气体在迅速向上膨胀的时候，我觉得应该是不会把盖子顶起来的。因为如果盖子被顶起来的话，它上升的速度应该是非常快。为了安全考虑，它肯定不能给设计成那个盖子会崩出来的这个形式。而且刚才我仔细听了一下黄教授的话，他说在里面爆炸的时候，这个东西就会膨胀。所以我觉得这个 B 应该是没什么问题。好。这样大家都分析了很多，但是确实，究竟它在遇到爆炸装置以后，尤其在引爆之后，会是个什么样子？我们也迫不及待的想看一看它的实战表现。那么接下来，到底在大家所选的 A 和 B 当中，哪一个是正确答案？我们来看场外的小鹿给我们带来实验验证。正确答案到底是哪一个？现在您看到了，我身后已经按照一比一又复原了刚才我们的实验房屋，包括里面的陈设都是一样的。现在防爆桶也已经在那儿了，接下来我们就还是按照一公斤的炸药。这一次呢，有了防爆桶的情况之下，我们看一看会不会有些什么不同。哇，哇，这儿夫人准备，好热、啊，温度已调低。你好聪明啊！谢谢夸奖，我还会找美食、背古诗、说笑话、查天气哦。全新一代 AX7 来自东风风神。马上开始热线防爆实验，请大家利用这个时间再次交合设备，咱们各部门准备。冲击波压力处置完毕，总指挥前方爆炸物已处置完毕，请准备好以后尽快回到指挥室。五，起爆位准备完毕。四，二四一，准备完毕。三，二，一，起爆！哎呦，哎，还是碎了。啊，什么情况？炸成碎片，爆了。这次无论是从声音还是从我感受到的冲击波，都要比第一次来的小了很多。它的盖子应该是飞出去了吧？船上没一个人答对，对。盖子碎了，哎，不是整个，整个桶碎了，没，没，没有一个人选 C， 好像。<笑>玻璃完好无损。那么现在现场里面到底什么样？我们还是要到现场去看一看。好
。如果说第一次是狂风暴雨，那这次就化作了清风细雨。你已经看到了，我们的房顶没有一片木板是被炸飞的或者掉落，我们的玻璃都完好无损。再看我们的电冰箱、绿植，包括里面的西瓜，完好无损。这一切都归功于我们的防爆桶。再来看防爆桶，我已经认不出它的样子来了。我们在这个桶里啊，可以找到所有的破片。通过观察防爆桶的爆炸测试，我们观察到，在爆炸的一瞬间，可以看到有许多的碎片飞出。但是通过这种形变呢，将爆炸产生的巨大威力进行了离散，从而减少了爆炸的危险。这让我们知道了什么叫做真正的以柔制暴。不知道你们答对了没有？正确答案是 C 吗？我们看到的答案就是也不是 C， 为什么呢？这个 A 答案呢，实际上在小当量的情况下，比如在五百克、两百克，它会整体完好；在它的防护当量的标准，比如说一公斤的情况下，它会就变成袋子。但是如果说里面的包装变成了两公斤、三公斤，它这个外侧的支撑结构会破碎的很充分。但是不管怎么样，它内侧那个袋子的形状还是会保留。它会把所有的爆炸物的证据全部保留在原地，所以我们说它的温柔会让你抱不起来，温柔让你抱不起来，让你炸不起来，所以恭喜选 B 的答对了。这道题没有得分的人挺遗憾的，如果在电线索题把握住机会的话，或许还能扳回这个差距。曹教授，在看完刚才这道题之后，您想给大家带来的分享是什么？今天看着黄教授，我也特别感慨，就抄一句话吧：哪有什么岁月静好，只是有别人在替你冒险操心。曹老师太可爱了，原来这句话是哪有什么岁月静好，只不过有人在替你默默负重前行。对，但是道理真是这样。直到今天，世界也不是说完全太平，仍然还是笼罩在一些局部战争的阴影里。但是，一个负责任的大国，绝不是因为拥有多强的武力。而可以称霸世界。恰恰相反，一个负责任的大国，正是因为有了坚不可摧的国防，才能够真正保卫和平。两位，现在又是一比零，延续了刚才的好势头，但是仍然还是要看接下来的五道题目，两位谁能够在这一轮笑到最后？我们一起进入答题区。扫描屏幕小程序码参与直播赛同步答题，赢取精美大礼。只要您来答，一定有收获。好，欢迎两位来到一对一答题台。同样还是线索抢答题，当你听到相关的线索，觉得有答案了，立刻按下抢答键。但如果你答错，那么答题权将会交给对方，对方完全可以在听完所有的线索之后再来回答。以一比零的优势进入答题区，我内心就不慌了，有自信了。好，请听题。自然界是由一百多种元素构成的，它们每一种都有非常独特的性质。请根据以下线索说出一种元素。天哪，怎么又考我擅长方面？因为我们学校要求我们把就是元素周期表所有主族的元素全都背下来。考位比较常见的话，那还是会知道的。线索一，它是宇宙大爆炸初期产生的三种元素之一。线索二，它在核能领域价值巨大。应该是有线索，应该是氢，被称为高能金属。好，金石，我觉得应该是排在第三位的锂。宇宙大爆炸初期产生的三种元素是什么呀？氢、氦、锂，因为它在大爆炸的时候，它不会形成。就是原子核特别大的东西，因为我们知道氢它是，呃，一个质子。比如说劈裂刀穿，它是分别有零个中子、一个中子和两个中子。而氦呢，它有两个质子，然后有两个中子的，也有三个中子的。而锂呢，它是三个质子、四个中子。所以我觉得，既然不能生成特别大的原子核的话，又是金属元素，只有锂这一种的。小撒听懂了。
你觉得你刚才说的这些，我能听懂多少？希望能全都听懂。我只知道，正确答案就是零。回答正确。光从宇宙大爆炸的三元素，然后再到高能金属，立刻就能达到。确实，金石的知识储备还是相当可以的。谢谢。所有恒星诞生的时候。都包含锂元素，但是演化到巨星阶段的时候，锂就会被消耗掉了，只有不到百分之一的例外。今年八月份，中科院国家天文台郭守敬望远镜发现了一颗目前人类已知锂元素的风度最高的巨星，质量不足太阳的一点五倍，锂元素的含量却是太阳的三千倍。这是中国科学院在今年八月份。通过我们的望远镜发现。好，接下来请听下一题。科学虽然没有国界，但是学者却有自己的祖国。请根据以下线索说出一位爱国的科学家。线索一，他是法国人，曾获德国伯恩大学名誉博士学位。普法战争爆发后，他退还了证书，以示抗议。这谁知道啊？第二，他研究了蚕患传染病的原因，并且提出了解决方案，挽救了法国的养蚕业。高中说说话有，我就是不记得了。第三，他弄清了酵母菌和乳酸菌的发酵的现象，为法国酒厂解决了啤酒变酸的难题。心里是想到了一个人，但是却想不起来他的名字。还没有吗？那注意了啊！最后一个线索，我相信你们一定都能答得出来。四，他发明了狂犬疫苗和炭疽疫苗，解救了全人类的患者。已经很明确的知道是那个人了，但是我却想不起来他的名字，就是这么尴尬。你这个谁知道啊？这这道题，这道题好像在《生物必修一》上那个人就出现过，但我现在忘了他的名字了，所以我特别尴尬。就在嘴边了，对不对？对，但是忘了。你有印象吗？他应该不知道。不了解，不懂。<笑>啊！我的天，这题要我来答。我从小没事就打狂犬疫苗。<笑>你这这发明人你都不不记得？<笑>这样，我把他的名字说出来。他的姓儿你们来说，路易斯，点儿，而且他后面，后面这个名字当中有一个跟前面一模一样的字，巴斯德是吗？我不，我我我我。谁要是有答案，立刻摁下抢答键。就是巴斯德吧？好像是这个人，我忘不太确定。嗯。路易斯·巴斯德，狂犬疫苗的发明者。你们还剩下三道题，如果你下一道题不能实现逆转的话，比赛基本上就结束了。三比零我都着急了，只要错一道题，我就得从这个对战台下下去。对于戴安杰来说，连扳三成的话，他可能是有点难的。请听下一题。请根据以下线索说出一种天体的名称。在当主持人说到这是一个天文题的时候，我感觉机会来了，我瞬间就崩溃了。最不希望的就是出现关于天文的题。这不是戴安杰的长项。戴安杰加油！简单。线索一，它被精确的记录在中国的史书当中，时间是一零五四年七月四日。差不多一千年前，这是宋朝的事儿，很著名的。二，中国历史上称之为“克星”，克人的克。太知道，太知道了，果然。应该是蟹状星云。
戴安铁加上一分，终终于拿下一分。还有两道题，请听题：植物不仅为人类提供了基本的食物，还掌握着人类的口味。请根据以下线索说出一种水果。这是一种生长在热带地区的水果。二十世纪六十年代，非洲加纳把这种水果当作国礼赠送给我国，国礼哦。这种小个头的红色水果，长相非常像咖啡的果实。第四个线索，注意了啊！这种水果会影响我们的味蕾，在吃下这种水果一个小时之内，它会屏蔽你的味蕾对酸味的感知。如果这个时候你再吃柠檬，你甚至会感觉到有甜橙般的滋味。花椒可以让人觉得它失去滋味。花椒不是水果。这是什么水果？能够影响我们的味蕾，一个小时之内会屏蔽我们对酸味的感知。念完线索四，没有一点头绪，<笑>一个答案都没有。我甚至都没有听说过有红色的，而且像咖啡那么大的果实。你平时吃水果多吗？呃，还算多吧，但是完全脑海里搜索不出来。不知道这东西，要是知道这东西，我肯定尝尝啊。好奇，你看这地板干嘛？上面有答案吗？大<笑>人接一个劲儿。不知道。我要在上面，我就当场崩溃。这样吧，我再给你们一点提示，来把东西拿上来，我给你们带了一点。啊？哇，真的有啊！你看，特别像咖啡豆。咖啡的果实，像一颗花生米一样，你感受一下。哎呦，给我吃一点。哇！算我不要了，哎，不用了，你干嘛干嘛摇摇手干嘛？我用，那他想我没让你尝这个，先尝这个，嗯，这是柠檬，呜，这个酸爽，呼呼，哇，又是酸吗？酸啊，特别酸对吧？来，再吃一口。来，现在这样，你吃一颗这个。好，你感觉一下，我都没吃过这个果子，没，我都见都没见过。先尝柠檬。哦，酸爽，嗯，哎呦我的天，哎。哎呦我的天啊！哎呦我的天！感觉到了吗？哦，感觉到了吗？舌头好像不见了。嗯嗯，它不光屏蔽了我的味蕾，它把我神经都回归了。怎么样？吃完了之后有答案了吗？你猜是什么？呃，好像有一种果子叫冰果，说实话，可以说屏蔽人的一种味味觉的。他，但我忘了，他他到底是具体哪种味觉？好，正确答案。其实这个答案说出来，你们一定会打死我。<笑>这个答案叫神秘果。<笑><笑>但这真的就是它的名字，神秘果，在中文名字里就叫神秘果。神秘果中的神秘果素会影响我们味蕾的正常感知，在一到两个小时时间内会降低味蕾对酸味的感知，同时会减轻味蕾对苦味的感知。就是说，你吃药之前，如果吃一颗这个，你也会舒服很多。所以，这种水果很有可能会被拿来作为。糖尿病患者的代糖食物，所以今天大家就记住了，神秘果。谢谢戴安杰的参与，也把掌声送给刘金石。
，祝贺他顺利闯关成功。这一轮在线索题，除了一个天文题以外，剩下的我根本就不知道。如果我再上来的话，我一定要加油。对于一个十二岁的选手能表现成这样，我我真的很敬佩他。来，我们看一下目前刘金石排在第四，但是积三分。如果在后面他能表现得更好的话，很有可能刘金石在排名榜上的位置还会变化。掌声送给各位。接下来我们的赛制升级，一对二十三，挑战开始。二十三答题，场上选手将与二十三人猜想团对战，每道题目的最高比例选项为猜想团答案，场上选手获胜，上榜积分。猜想团答题准确率最高且用时最短的选手将成为下一期出战选手，场上选手落败。猜想团答题准确率最高且用时最短的前两名选手将成为下一期对战选手。可能你远距离无法想象，我们眼前的这些工艺品都是拿纸折出来的。哇，这个好漂亮，这是纸折的。对，哇，很漂亮。让我们掌声有请这些作品的主人裴浩正。小沙老师好。你好，浩正你好。嗯，小李老师好。好，好，大家好。我是折纸设计师裴浩正，曾经呢代表中国队在国际折纸奥林匹克大赛中获得冠军以及单项六金。哇！哇六金！折纸还有？对，折纸居然还有奥赛。这个还有吗？偶像，偶像，偶像。哦，在国际上有一个专门折纸的奥林匹克大赛。是的。这个国际赛事对国际赛事，所以我们小时候玩折纸就是玩一玩，然后长大以后就不玩了。但是你把它玩到了一个境界，谢谢。像我们看到的这些所有的作品，其实都是用一张完整的、没有经过任何剪裁的正方形的纸折叠而成的。这也是一张纸、啊，对，一张纸。哇，我们可以看一下蟹身和蟹壳，对。可以看到它有两种颜色，对呀、啊，这两种颜色呢，分别对应了这个正方形的纸的正面颜色和背面的颜色。哦，哇！实际上你用的是一张纸的两面，最后呈现在作品里。对对，你这个是不是也琢磨了很久？对，是的，因为它也是一种几何数学，我们要依据于数学的基础进行绘图，绘制出它的折痕展开图，然后再进行折叠。像我们这些有着孩提时代的折纸基础的人，能跟着你一起学。学一下吗？现场，你教我们一个最简单的。可以的，可以。各位有纸吗？每个人都有一张纸啊。我们现在手上拿到了一张边长为十五厘米的正方形纸，它已经被分成了五等分，并且在一边也画了五等分的标记点。那今天我要教给大家的呢，就是简化版的三谱折叠。大家先把这张纸收拢成条状。是标记点在纸的左侧，然后我们找到下方五分之二处的点
看到，刚刚呢，我们折了四条的平行线，嗯，现在再将它完全打开，哇，然后呢，我们就折出了一系列的鳞片状，对，锯齿形的线。现在我们要做的是将这样一根锯齿状的线全部捏成向上凸的线，这一排呢，让它变成向下凹的。一凸一凹，一凸一凹，从下往上数。对，凸凹凸凹。现在可以试一下，先让这一排突出。好，折完了。好，好，我们现在完成了这些折痕之后呢，将它慢慢的收拢，按着这样收收、哦、收收。好，收拢了。好，收拢之后呢，抓住对角，然后将它快速打开。三、二、一。我们通过三谱折叠呢，可以将这张纸它的面积缩减为原来的二十五分之一左右，然后可以实现快速的打开和收闭。哦、这个在科学上也会有一些应用前景。哦，这样。对，只需要一个动作。你们有没有成功的？有成功的吗？哦，不错，不错，不错。他做的非常漂亮，很棒。好。因为它的面积有缩小，所以可以放在非常小的地方。比如说，我就在我的袋里放了这样一个放大版的道具。现在，我们也将它快速打开。这个能大到什么程度？哦哦，对，哦，这么大一张。我们可以看到，在上面呢，我们用红色和蓝色做了标记。嗯哼。其中红色的线就是刚才在教学当中大家接触到的向上凸的线，嗯，它叫山线或者峰线、山峰、嗯。那蓝色的线呢，就是向下凹的线，它就叫谷线。谷线。所以这整个作品呢，都是由山线和谷线交错折叠而成的。那我们可以随机选一个点当做参考点，可以看见、嗯、这一个点分散出来的山线呢，有三根。骨线呢有一根，嗯，它们之差为二。那在这里呢，比如骨线有三根，红线有一根，相差同样为二。所以在任何可以压平的折纸作品当中，任何一个分裂点处，它的峰骨线之差的绝对值都为二，一定是二。对，一定是二。所以你的这些作品也都一样。对，谢谢，谢谢，谢谢裴老师在现场给我们教了。虽然是看似非常简单的一个折纸，但是这当中蕴含的科学道理，确实让我们着迷。嗯、绝对是一门艺术啊！所以刚才我们在现场学的这个小知识，其实是为我们接下来的题目做了一个很好的铺垫。但是在这里还是先用掌声感谢裴浩正来到我们的现场，谢谢，谢谢小郑老师，谢谢。谢谢接下来我们要开始给大家出题了，不过出题的难度比这个三谱折纸。可就要难度升级了。我们换道具。这是什么呀？现在我们拿上来了两个巨大的折纸作品。从小小手脚不是特别灵活，连个纸飞机都折不出来。这道题就凉凉了。我们把它的锋线和骨线的图，用刚才裴浩正。教给我们的方法标示了出来，蓝线表示骨线，红线表示锋线。那么根据刚才裴浩正介绍的这个折纸当中的一些基本的知识点，请各位接收题目并发送猜想。通过对以下折痕图的观察，红线是锋线，蓝线是骨线，哪一张能实现一次性展开的效果？我们的选项 A 是可以一次性展开 ，B 是可以一次性展开，以及 C 选项是两个都可以一次性展开。这就川崎玫瑰的基础图，因为叉都是二呀。我受不了了，这 C。我也是受不了了。请亮答案。擂主选的 C。而我们的猜想团答案也是 C。为什么？根据刚才裴老师所说的，我看这两个在短时间内判断出来，他们都符合锋线和骨线之差肯定是二，而且就是对棱角加起来都等于一百八十度，所以我就选了 C
，林然为什么选 A？ 因为这个 B 吧，他看着太复杂。<笑><笑>所以太复杂的你就否定他。所以我觉得他摊开来应该也比较复杂。所以这个领域也相当于你的一个盲点。对对对。好，接下来我们就要用验证的方式来看一下 A 和 B。到底哪一款能够毫不费力的一次性展开？我们有请实验员上场。好，有请实验员开始为我们验证选项 A。这应该挺漂亮的，我觉得打开以后。哦，还可以。好像好像一个集体舞，真的像一个玫瑰。Oh my god！ 绽放。哇！哇，六六六，好大呀、啊！开啦！我觉得我们俩都可以上去跳舞了。哎，刚才我们不是站在一个盒子旁边吗？你在北京，咋变成一条河了呢？<笑>像个棋盘，有没有？哎呀，真是！来，接下来有请小妮把它收回去。<笑>我怎么收啊？<笑>那我们接下来有请实验员为我们验证选项 B。<笑>一定不会卡壳。哒哒哒哒哒哒哒，看来也有戏，也有戏，也有戏。等一下，哎，不行，哎哎，哎，等一下，哎，不行，哎、不，不，正确答案是 A。哇，姿态了，为什么？非常遗憾，擂主和我们猜想团。全部都打错了。这提示图好像有一些问题。你能把图再放上去吗？是这样的，我们看这个图折完之后，折出来的底边是中间那一个很小的正方形，也就是说不应该存在任何一个完整的面积大于这个正方形的面积，中间还没有折痕。但我们看 A 和 B 两个图，中间都有很多那样长条形的东西。它的面积大于中间那个小正方形的面积，而且中间没有折痕，所以实际上这中间必然有折痕被忽略了。你看，这条风线确实没有。对 ，A 和 B 中间可能有一个把所有折痕都贴出来之后，满足一个呃风和骨相减绝对值不等于二的这样一个条件。大家看我手里，我这些边东西是属于它的折痕，而我做成这个近似正方形的时候，这个四边形这个棱。这不应该属于它的折痕，这也就是所谓的拓扑学的原理，就是我们的一个正方形和圆形拓扑上是等价的。也就是说，我们在上面没有标出来的这些风线骨线，它是不参与折叠的，对，只是在它形成那个形状以后，它压出来的。折叠应该说是一个近似二维或近似一维的物体，在我们三维空间里存在，既想这个占的地方不大，同时在低维空间展开又尽可能大的时候呢，这样的一个。就是说非常常见的一种策略。那么在我们日常生活里面，像植物的花叶，在花蕾里面的时候，大多都是折叠的。那么在应用角度来说，太阳能电池板啊，或者说战斗机，或者说降落伞，这些折叠的方式都会采取特别简单的折叠方式，因为万一打不开了，这就出事了。对，包括刚才我们提到的，在现实科技当中的应用。这几年，作为航天大国，中国有很多震撼人心的这种航天发射。但是，大家通过直播呢，往往掌声和欢呼声都是集中在我们的飞船或者是火箭顺利升空的那个环节。嗯，其实，在航天人的这个圈子里，还有一次热烈的掌声，但是大家往往可能在电视直播里不一定看得见，那就是当我们的卫星或者当我们的航天器。到了太空以后，它的太阳能电池板顺利打开的那一刹那，嗯，因为这才是预示着整个发射真正可以说取得了圆满的成功。
所以在生活中的应用，其实往往是源自于人们对于很多。这种几何问题，甚至包括像刚才曹老师说的物理的一种思考。嗯，那么这道题虽然大家都没答对，但是没关系，好在大家是站在同一个起跑线上。嗯、接下来的几道题将会决定今天刘金石是否能够首类成功，进入我们最后的答题环节。加油！扫描屏幕小程序码，参与由金鹏电动三轮车独家赞助的直播赛同步答题，赢取精美大礼。只要您来答，一定有收获。最后的冲刺了，有没有信心？有，啊，没有，没有，没有。哎，到底有没有？为什么？为什么要没有呢？当自己动摇的时候，想想你今天的挑战宣言，再给我们回顾一下吧。对，锲而不舍，金石可镂。我希望你能用这种状态支撑自己，跟着二十三倍。科学猜想团成员，一起完成最后一轮。好的，加油，加油！请听题：以下哪一个现象和我们平时所说的氧化还原反应没有关系 ？A. 光合作用与呼吸作用。B. 萤火虫的腹部发出的微光。C. 二氧化硫。漂白、品红、染料，请作答。C 二氧化硫是和那个染染料形成硫化物。我就记得萤火虫的腹部发光是荧光。请亮答案。擂主，柳金石的选择是 C， 猜想团也是 C。二氧化硫漂白品红染料。对，这是一个高中的一个实验，就是说二氧化硫能把品红给变成无色，但是如果要是再给它加热，加热这个品红溶液的话，它就会从无色又重新变成红色。这个二氧化硫它是和水反应生成了亚硫酸，而氧化还原反应的定义是必须得有一种元素变化了化合价，它才叫氧化还原反应。C 肯定不是氧化还原。好，正确答案是。萤火虫的腹部发光，是荧光素在荧光酶和 ATP 的作用下发生的氧化还原反应。我可以照着答案给你念出来，但我也不知道什么叫 ATP。三磷酸腺苷。三磷酸腺苷。ATP。哇，这个名词可以进入播音主持的绕口令这课了。<笑>好，恭喜，两方各得一分。请听第二题：核磁共振技术在物理、化学、生物和医学上均有重要的应用，而该技术的发展也得益于其他技术的进步。请问以下哪个选项与核磁共振技术无关 ？A. 射频信号发射与接收 ；B. 核反应与高能射线 ；C. 超导线圈与低温技术。请作答。核磁共振是测量氢原子的质子，对，是震动的人是吧？不是核反应。好，给出答案。我看这下好像两方不一样了。刘金石的答案是 C， 猜想团的比率 B 是最高。B， 正确答案应该是什么呢？先了解一下核磁共振里的核是什么意思。核代表的是一些原子核自然具有的微弱磁性啊。和核反应没有关系，也不存在高能射线或者其他危害人体的电离辐射。所以这道题，恭喜猜想团得到一分。危险啊！请听第三题。有的时候，我们不小心把废弃的口香糖粘在了衣服上，是一件令人非常尴尬和烦恼的事情。但是如果选择合适的溶剂的话呢，是可以方便我们把粘在衣服上的口香糖给清除掉的。请问一下，哪一种液体对口香糖的溶解效果最差？看到这道题之后，其实我那天已经懵了。A. 酒精 ，B. 大豆油 ，C. 鸡蛋清儿。请亮答案。
。来，刘金石的答案是 B， 大豆油。拍响团的答案是 A。说实话，没有这种生活经验。就是把口香糖粘在衣服上，一般都是我妈就直接给他搓搓搓搓搓了，他根本就不会考虑到用一些这种东西。就你妈对付粘在衣服上的口香糖，就是搓搓搓搓搓。啊、哦嗯，这道题我们可以这么想，在化学里面有一种非常非常常见的一个原理，叫做相似相溶。更简单的说，就是水溶解水，油溶解油。而在我们这三个选项里面，大豆油和鸡蛋清都是油性的，嗯，而酒精是非常急性的一个溶剂，也就是酒和水其实可以混在一起的，嗯，所以如果说水没办法溶解口香糖，酒精应该也没办法溶解口香糖，所以这道题我觉得应该是 A。听了林老师一番解释之后，我是意识到我好像选错了。正确答案应该是，正确答案 A。哇，那猜想团已经三比一。还有机会。第四题，请听题：影响一个地区白天时间长短的主要因素，不包括以下哪一项 ？A. 精度 B. 季节 C. 纬度，请作答。刘金石的选择是 A. 精度，猜想是也是 A。A. 这当中三个，唯一一个跟白天长短没关系的是。A 精度，祝贺你们都答对了。好了，现在我们的猜想团是四比二，已经没有希望让刘金石再扳回这一局了。没关系，因为刘金石第一次站到这个台上的时候还没有撑够一轮，但是今天他们已经走达到了最后，对，一对二十三，所以我期待你下一次站到答题台上的时候，你能超越你的大师兄。我觉得咱们这档节目主要把科学原理给大家展示了就好了，其实不在意输赢了。现在，谢谢，谢谢金石。最后我们再来看一下积分榜，陈坤宇这个人的名字下次打马赛克。林然、刘金石和张浩林并列第二，都是三分。韦坤杰、李萧然、王文轩、谢一阳、李佳辉分别以一分并列第三。祝贺各位！所以再次感谢刘金石本场做出的优秀表现，谢谢。下一期将登上对战台的两位选手分别是：第一位以地铁蓝精灵登上热搜的，我们西安地铁 AFC， 也就是自动售票检票系统的检修工，二十四岁的雷雷。棒棒的，加油！看你的，特别的意外，没有想到是自己，终于可以站上一次对战台了，特别开心。还有一位，他就是万众瞩目、众人期待的张浩林，在陈坤宇旁边。浩林是第二次站上对战台了，雷雷是第一次站上对战台，但这一次是两位美女。同时站上对战台，看看在他们两个巾帼英雄当中，到底能决出怎样的火花？呃，掌声祝贺两位。浩林，虽然可能跟你对战，我会有一些紧张和有一些不自信，但是我还是希望我能够战胜你，也让自己的名字出现在积分榜上。如果磊磊真的很想登上榜单，那我非常支持他。但是毕竟是比赛嘛，我也不可能就是因为这样而让步。感谢北京交通大学物理演示与探索实验室团队和中国科学院大学对节目的大力支持，感谢蓝箭航天对本节目的大力支持，加油，向未来！下一期节目再见。谢谢。加油，向未来第三季将向太空发射一枚结合了对地观测功能和空间实验功能的公益科普卫星。目前，空间科学实验的征集已经完毕，经过权威专家的评定，五个脑洞大开的最佳创意奖已经选出，恭喜这五组实验设计者。最终有两个实验方案将进入太空，让我们了解一下究竟是哪两个实验。朱雀一号火箭已经拔地而起，锋芒初露，科普实验小卫星也已雏形出现，继日而待。承载着广大青少年太空梦想的近三百份实验方案，奇思妙想，天马行空。
，节目组邀请了多位不同领域的专家，共同进行专业评审。又考虑到重量约束和体积约束，为什么不能在今年当中？它的这个装置设计的还是挺丰富的。经过层层筛选。两份出类拔萃的实验方案最终脱颖而出，其中液态金属实验方案因专业的实验设计及较高的科研价值，被节目组首先选中。据我所知，现在液态金属这样的一个实验，目前全世界还是呃绝无仅有的。在和呃高博士以及汪博士的合作过程当中，动手去呃设计卫星登陆的一个分析筒，把它真的发发射到太空中去。也是人生中的一次挑战。我们在设计这个实验的时候，啊，其实还是考虑了很多方案的。第一个呢，就是观察液态金属在外太空失重和真空环境条件下，物液相变、表面张力的这样一个现象观察。还有一个呢，就是在外加电场的条件下，啊，我看我们的液态金属在溶液中它是怎样一个运动和变形的一个情况。三位博士将在东风空间实验舱中放入两份液态金属，一份用来观察固体与液体之间的形态变化，另一份则用来观察通电后的运动情况。实验结果将告诉我们太空环境将对液态金属带来哪些影响。这个实验呢，一旦成功，能够让我们设想中的这个液态金属机器人以及。液态金属在更多领域的这个应用，能够早日的进入我们的日常生活。第二份入选的实验为土豆腐败实验。我叫金一娜，是浙江省任安市高楼镇中学的一名中学生，我今年十五岁了。我喜欢科学课。那么这些变质腐败的现象，它引起的原因是什么呢？知道的请举手。我带来的太空实验是土豆的腐败实验。我想把相同的食物放在地球环境和太空环境，让它们进行对比，观察一下它们腐败的速度有什么不同。小土豆，加油！金一娜将分别在地面实验室与东风空间实验舱中各放一枚新鲜土豆，对比观察哪一枚土豆的腐败速度将会更快。实验结果将告诉我们。太空环境是否更利于食物的保存？做这样的实验呢，有助于让我们理解这种近似真空的环境和温度交变环境下植物的保质期到底有没有变化。接下来，液态金属与土豆将会被分装在科普实验小卫星的东风空间实验舱中，搭乘朱雀一号火箭进入太空进行实验。让我们一起期待吧！